Basketball Scene, welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. King James, The Brown, at Brody, totoo nga yan Lakers fans dahil papunta na sa Los Angeles ang triple-double machine na si Russell Westbrook. Ayon na nga sa ating noted NBA newsbreakers na sina Shams Sharania at Adrian Wojnarowski, ito ang magiging framework ng deal sa pagitan ng LA Lakers at Washington Wizards. Ang mapupunta sa Lakers, Russell Westbrook, 2024 second round pick, 2028 second round pick. Habang mapupunta naman sa Wizards, Kentavious Caldwell Pope, Montrez Harrell, Kyle Kuzma, 2021 first round pick, number 22 overall. Bago natin himalin itong trade na ito, siguraduhin nakasubscribe ka na sa Rai Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. I-like, mag-comment at i-share ang video. I-on mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. So eto na nga, dadalhin ni Westbrook ang kanyang competitiveness at all-around game sa Lakers. Last season, nag-average ang 6'3 guard ng 22.2 points, 11.5 rebounds at 11.7 assists para sa Wizards. He is a high-level playmaker who can create shots for himself and his teammates at kaya rin maging solid defender lalo na kung bibigyan niya ito ng focus at attention. Si Westbrook ay ang 2017 NBA MVP at naging member na rin ng All-NBA Team 9 times sa kanyang 13-year career. Ang downside nito para sa Lakers ay kulang na nga sila sa shooting lalo pang nabawasan dahil sa pagkawala ni KCP na naging pinaka-consistent shooter nila over the past 2 years. Even with his struggles last season, pasok pa rin ang 41% ng mga tres ni KCP. On the other hand, si Westbrook ay tumira ng 31.5% sa 3-point territory last season para sa Wizards. At nakapanlulumo naman ang kanyang career 30.5% accuracy mula sa tres. Mawawala na rin si Harrell, ang dating NBA 6th Man of the Year na nagpakitang gilas para sa Lakers sa regular season with 13.5 points and 6.2 rebounds per game bago nabangko sa playoffs dahil sa kakulangan niya sa depensa. Ibinigay na rin ng Lakers si Kuzma, na isa sa mga promising young scorers sa liga who embraced a smaller role sa championship chase ng LA. Sa Washington, sasama siya sa isang loaded wingman crew kasama ang recent Wizards draft picks na sina Rui Hachimura ng Japan at Denny Advia ng Israel. Para sa Lakers, ang bagong big three nila in LeBron James, Anthony Davis at Russell Westbrook ay masasabi natin na di kulang sa star power, playmaking, defense at versatility. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasagot ang kanilang shooting and spacing problems. With almost $125 million na nakalaan para sa tatlong players na ito, ipit na ang Lakers pagdating sa options para palakasin pa ang team nila. At although kaya pa rin namang pirmahan si na Alex Caruso at Taylor Horton Tucker dahil sa bird at early bird rights, matitira na lamang para sa team ang kanilang taxpayer mid-level at veteran minimum exception. Malabo na rin nilang mapirmahan si na Dennis Schroeder at Andre Drummond after this move at palaisipan sa marami kung paano nila pupunuin ang kanilang roster spots ngayong 3-4-1 ang naging trade para kay Westbrook. At ang pinakamalaking tanong ay magiging healthy at walang injury kaya si na Lebron, AD at Ross matapos sirain ng injuries ang kanilang title defense. Magpapalit nga ang team ng head athletic trainer at magiging susi ito kung makakabalik ang Lakers sa taas ng NBA. Kayo mga basketbossing, agree ba kayo sa trade na ito? Madadala kaya ni Brody ang Lakers sa kampyonato? O magiging sakit sa ulo ito pagdating niya sa Hollywood? Tara na at pag-usapan yan sa comment section. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Basketball Fans.